。十一间嗷嗷神器将于五一劳动节左右上线。不断的回声造成击杀的过量伤害会对目标附近三个敌人造成等额伤害。这个给会在范围伤害造成击杀再蔓延，直接能爆死后排。诅咒之刃。攻击降低目标生命值，击中十三下，降低目标一星级。这个就是老的匠心刀，给羊刀巴德或者羊刀刀妹带都很无解。疾驰火炮加一攻击距离，每次击杀会使攻击距离再次提升。我感觉永恩这种要冲进去的带不了，给齐亚纳、沃利贝尔、李青这类棋子就很合适。光盾徽章，每隔几秒为生命值百分比最低的友群提供一个基于携带者双抗百分比的护盾，如果携带者阵亡，则为所有友群提供该护盾。难以想象现在加里奥的坦度，带上这个会怎么样？幽魂弯刀，开局把携带者传到镜像位置，几秒后传回来，给乌迪尔直接把别人家里搅得天翻地覆。假如传回来的时候刚好把对方后排抱起来，会不会一并传回来呢？这会默认普攻造成额外伤害，治疗你造成。的魔法伤害一定百分比的生命值，感觉像皎月的吸血装上替枯萎珠宝携带者的魔法伤害会降低敌方魔抗，如果魔抗降到零，则改为获得法力值。这个应该是给多段攻击的辛德拉带的。鱼骨头翻倍攻击距离，并且每次攻击会随机选择敌人。沃利贝尔可以带，但会乱跑。巨神可以带，可以直接点到后排。还有个理解，原力莫文加鱼骨头全晕，连指手套加一百攻速，棋子会缩小并加移动速度，但会降低百分之二十伤害。攻速类的 AD 棋子都可以带。腐蚀的吸血鬼全杖携带者不能。放技能和回蓝，但普攻会造成百分之五十攻击力的误伤并治疗自己，像是小炮的输出加吸血装，控制吊坠，每每受到普攻回百分之二的法力值，每每施法回百分之二十的生命值，像是阿木木恶洛伊的装备。